नमस्कार वरुण पांडे नाम है हमारा एग्जॉन बेरी के संकलन खनन में या तो हिंदी में अगर हम बोले तो आ, खनन और इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसको माइनिंग बोलते हैं आ, इसमें आपका स्वागत है आ, खनन मैंने इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि काफी सारे हिंदी आ, जानने वाले लोग इसको आ, आ, सही से समझ नहीं पा रहे थे तो इसलिए ये सारा कार्यक्रम मैं हिंदी में ही बनाऊंगा ताकि जो हिंदी जानने वाले लोग हैं और जिनको इस बिजनेस में आना है और इसके बारे में जानकारी लेनी है उनको अधिक से अधिक जानकारी हम दे सकें आज का जो शुरुआती टॉपिक हम लोग रख रहे हैं वो हम लोग माइनिंग इंडस्ट्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को काफ़ी इंक्वायरीज थी कि हमें माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी चाहिए और माइनिंग इंडस्ट्री में हमें आना है और मैं जो मूलभूत जो माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में जानता हूँ जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है मैं उससे आपको अवगत करवाऊंगा और आपको हो सकता है इस जानकारी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन भी हो सकता है इस जानकारी के ऊपर हो सकता है आप हमसे सहमत या फिर असहमत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उस जानकारी को साझा कर सकते हैं हमारे साथ आज का जो विषय है हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्रशर इंडस्ट्री से क्रशर कई तरह के होते हैं मगर आज हम जो बात करेंगे वो स्टोन क्रशर इंडस्ट्री की बात करेंगे स्टोन क्रशर इंडस्ट्री क्या होती है जो मटेरियल जो रोड़ी गिट्टी या फिर जो एग्रीगेट हम लोग घर या सड़क बनते वक्त या फिर पुल बनते वक्त देखते हैं उसको स्टोन चिप्स या स्टोन या फिर आप एग्रीगेट या फिर रोड़ी गिट्टी अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है उसको जो प्रोसेस करने की मशीन होती है उसको स्टोन क्रशर बोलते हैं स्टोन क्रशर विशेष रूप से क्या करता है कि एक बड़े आकार के पत्थर को हमारे यूज करने लायक साइज का या फिर ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर साइंटिफिक रूप से जो अप्रूव्ड साइज होता है उस शेप में लाने का प्रोसेस जो है वो स्टोन क्रशर प्लांट करता है आप मान के चल सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज एक बड़े साइज का तरबूज है और उसको आपको अगर खाना है तो आप उसको काटते हैं और काट के फिर आप उसको प्रयोग में लेते हैं उसी प्रकार जब एक बड़े आकार का पत्थर होता है जिसको हमें तोड़ के अपने घर या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या अलग इंडस्ट्री में अगर प्रयोग करना होता है तो उस बड़े आकार के पत्थर को तोड़ के और क्रश करके और अपने प्रयोग में लाना पड़ता है इस मशीन को ही हम लोग स्टोन क्रशर प्लांट बोलते हैं बेसिकली ये प्लांट बड़े आकार के पत्थर को छोटे आकार के पत्थर में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग स्टोन क्रशर बोल सकते हैं आ, अब बहुत लोगों का सवाल है कि इस आ, इंडस्ट्री के विकास का आ, क्या कारण हो सकता है आ, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये इंडस्ट्री हमसे और आपसे और लगभग विश्व विश्व में हर एक आदमी से जुड़ी हुई है कैसे जुड़ी हुई है विश्व का एक आ, बहुत बड़े सर्वे सर्वे वेबसाइट्स है विकिपीडिया और अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि पूरे विश्व में हर एक आदमी के पीछे हमें लगभग 12 से 15 टन स्टोन को क्रश करना पड़ता है ताकि हर साल वो भी हर साल ताकि उस एरिया का या फिर उस देश का विकास हो सके तो ये एक बहुत बड़ा मात्रा है अगर एक हर आदमी के ऊपर हम लोग बारह से पंद्रह टन को अगर हम लोग भारत में ही अगर हम लोग जोड़ के देखें तो वो एक बहुत बड़ा मात्रा बनता है सबसे पहला कारण तो ये रहा दूसरा कारण आज की डेट में विकास जिसको हम मैं और आप काफी सारे नेताओं और काफी सारे संसद में हर जगह पे इसका नाम सुनते हैं कि विकास दर क्या है विकास हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है तो विकास का मापदंड आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो आम लोग जो देखते हैं वो इन सॉरी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ही लेके लोग विकास को सोचते हैं आ, जैसे कि पुल आ, बनाना सड़क बनाना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या आ, सरकारी ऑफिस या फिर अलग बिल्डिंग्स बनाने को ही आ, लोग विकास से जोड़ के चलते हैं और एक सबसे बड़ा कारण है कि आ, इसका जो आउटपुट मटेरियल है वो लगभग खराब नहीं होता है कई सालों तक इसको आप आ, रख सकते हैं और लगभग क्या मतलब 100 टेन परसेंट ये खराब नहीं होता है आ, अगर आप इससे डस्ट निकालते हैं आ, तो हो सकता है कि आपस में 
बारिश से और अलग अलग क्लाइमेट में आपको प्रॉब्लम कर सकती है अदरवाइज ये प्लांट से जो आउटपुट मटेरियल निकलता है वो लगभग खराब नहीं होता है और इसके रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है भारतीय रेलवे और अलग अलग रेलवे के जो विभाग है ये एक बहुत बड़े परचेजर है रोडी गिट्टी के या फिर एग्रीगेट के जो आपने रेल की पटरियों पर भी देखा होगा बड़े आकार के जो पत्थर रखे होते हैं वो भी इसी से ही निकल के बनते हैं और रेल पटरियों पर जो आपने स्लैब देखे होंगे वो भी इसी के ही मटेरियल से बनता है जिसका एक बहुत बड़ा भाग गवर्नमेंट खुद ही कंज्यूम करती है उसके अलावा जितने भी रोड आठ की डेट में बन रहे हैं लगभग जितने अच्छे रोड्स बन रहे हैं वो सारे के सारे आरसीसी रोड्स बन रहे हैं जैसे फोर लेन प्रोजेक्ट या फिर पीएमजीएसवाई के जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी स्टोन क्रशर इंडस्ट्री से ही रिलेट करके ही बनते हैं तो इसलिए इस इंडस्ट्री का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है और काफी अच्छा विकास आप इसमें कर सकते हैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है या फिर कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि आप आज लगाएंगे और कल सुबह से या फिर आप परसों सुबह से आपको बहुत ज्यादा कोई मुनाफा हो जाएगा ये एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री है मुनाफा बहुत ज्यादा है जिसको हम आगे आने वाले पोस्टोर्ट्स में आपको अलग अलग कैलकुलेशन के थ्रू आपको समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि कम से कम दो चार पाँच नियर बाई अगर आपके पास कोई स्टोन क्रशर प्लांट चल रहा है आप पता करिए आपके आसपास आपके घर के आसपास या फिर सौ दो सौ किलोमीटर के रेडियस में आ, कोई स्टोन क्रशर चल रहा है तो आप वहाँ सबसे पहले आप वहाँ पे विजिट करिए वहाँ देखिए कि प्लांट कैसे चल रहे हैं क्या क्या चीजें मूलभूत चीजों की आवश्यकता वहाँ पड़ रही है जैसे हो सकता है आपको वहाँ पे बैको लोडर्स की जरूरत पड़ जाए हो सकता है वहाँ पे आपको ट्रक की जरूरत पड़े कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ती है इन चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हम आपको अगले एपिसोड्स में देंगे बस आप फिर भी आप विजिट करके और प्रैक्टिकली देखिए कि आपके क्षेत्र में किस तरह के स्टोन क्रशर प्लांट चल रहे हैं और आपके क्षेत्र में स्टोन क्रशिंग का और स्टोन क्रशिंग का जो मटेरियल है उसका डिमांड कहाँ है वो एक बार आप जरूर सर्वे कर लें इसके बाद सबसे पहले जो आपको सर्वे करना है कि आपको आपके क्षेत्र में रॉ मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं है रॉ मटेरियल स्टोन क्रशर में दो तरह के यूज होते हैं मूल रूप से आ, एक तो आ, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवर बेड मेटेरियल बोलती है यानी नदी या फिर झरने या फिर सूखी नदियों में जो पाए जाने वाला पत्थर होता है आमतौर पे इसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में रिवर पेबल बोलते हैं और हिंदी में हम लोग इसको नदी का पत्थर या फिर अलग अलग नामों से इसको हम लोग जानते हैं बहुत जगह इंग्लिश में इसको कोबल भी बोलते हैं कोबल स्टोन बोलते हैं पेबल स्टोन बोलते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग इसको हम जानते हैं आमतौर पर नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में ऋषिकेश में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जम्मू कश्मीर में हिमाचल में नदी वाले पत्थर पाए जाते हैं उसके अलावा मध्यवर्ती भारत में मेरे नॉलेज के हिसाब से नदी के पत्थर कम पाए जाते हैं तो वहां पर अधिकतर जो माइनिंग होती है वो पहाड़ वाले पत्थर का जिसको हम लोग नॉर्मल ब्लास्टेड मेटेरियल बोलते हैं जो कि पहाड़ या फिर जमीन के अंदर पाए जाने वाले पत्थर को ब्लास्टेड ब्लास्टिंग करके या फिर अगर वो पत्थर काफी बड़ा नहीं है तो उसको हम लोग डायरेक्ट यूज में लेते हैं तो सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री में आने के पहले आपको दो बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपके पास रॉ मटेरियल का सोर्स है कि नहीं है अगर है तो वो आपको कैसे उपलब्ध हो रहा है और उसके बारे में और भी विशेष जानकारी हम आपको देंगे अगले एपिसोड में कि माइन्स कैसे ली जाए और माइन्स की लीज कैसे ली जाती है अगर लीज नहीं मिल रही है तो माइंस का जो लीज होल्डर है वो आपको कैसे स्टोन सेल करता है और कैसे आप उससे डील कर सकते हैं तो इसके बारे में हम आपको विशेष रूप से जानकारी देंगे तो आगे और आपको और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको इसके बारे में आगे आने वाले एपिसोड्स में सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे कि आपको स्टोन क्रशर इंडस्ट्री में कैसे आना है और क्या क्या मशीनरीज लेनी है इतने बड़ा लैंड चाहिए गवर्नमेंट के क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं 
कौन कौन सी कंपनियां हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे सकता हूं क्योंकि ये डिसीजन आपका ही होगा कि आपको कितना बड़ा क्रशर लेना है और कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है आपके लोकल मार्केट में वो आपको चेक करना पड़ेगा हम अपनी तरफ से भी आपको का, काफी सारी जानकारी देंगे आ, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आ, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं आ, फोन का फोन भी कर सकते हैं आ, और फोन के अलावा आप अगर कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा मैसेज के थ्रू ही पूछने का आपके सवाल जवाब तो मैं आपका उसका जवाब हंड्रेड टेन परसेंट देने की कोशिश करूंगा और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं नमस्कार